የዮናስን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 11 ያለውን እኔ ደግሞ አነባለሁ ከዛ በኋላ እንጸልያለን ባለፈ ሳምንት የት እንዳቆምን ታውቃላችሁ እኔ ነው ከተማ ሪቫይቫል ተነስቶ ዮናስ እንደእግዚአብሔር ቃል ሰበከ ህዝቡን በእግዚአብሔር አመነ ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነውን አሁን አነባለሁ ይሄም ነገር ዮናስን ከጥቶ ደስ አላሰኘው እርሱም ተቆጣ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየና አቤቱ ለምን አhallው ባገረስ አለው የተናገርኩት ይሄንን አልነበረም እኔ አንተ ቸር ይቅርባይ ታጋሽ ምህረት የበዛ ከክፉም ነገር የተነሳ የምትጸጸት አምላክ እንደሆንክ አውቀ ነበርና ስለዚህ ወደ ተረሰስ ለመቆብለል ፈጥኘ ነበር አሁን አቤቱ ከህይወት ሞት ይሻለኛል ባክን ነፍሰን ከነው ሰዳለው እግዚአብሔርም በእውኑ ትቆጣ ዘንድ ይገባልኔ አለው ዮናስም ከከተማይቱ ወጣ ከከተማይቱም በስተምስራቅ በኩል ተቀመጠ ከተማይቷን የሚያገኛትን እስኪያ ይدرس በዛ ለራሱ ዳስርቶ ከጥላው በታች ተቀመጠ እግዚአብሔር አምላክ ቀላ አዘጋጀ ከጭንቅላቱም ታይቅርታ ከጭንቀቱም ታድነው ዘንድ በራሱ ላይ ጥላ እንድትሆን በዮናስ ላይ ከፍ ከፍ አደረጋት ዮናስም ስለቀለቱ እጅግ ደስ አለው በነጋው ግን ወገግ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ትላዘጋጀ እርሷም ቅልቱን እስከ ትደርቅ ድረስ መጣቻት ጸሃይም በወጣች ጊዜ እግዚአብሔር ትኩስ ምስራቅ ነፋስ አዘጋጀ ዮናስ እስከ ዝል ድረስ ጸሃይ ራሱን መጣው ለራሱም ሞትን ፈልገና ከህይወት ሞት ይሻለኛል አለ እግዚአብሔር ዮናስን በእውኑ ስለዚህ ጭቅል ትቆጣ ዘንድ ይገባልን ያለው እርሱም እስከ ሞት ድረስ ይቆጣ ዘንድ ይገባኛል አለ እግዚአብሔርም አንተ ትበቅል ታበቅል ዘንድ ላልደከምክባት ላላሳደካት በአንዲት ለሊት ለበቀለች በአንድ ለሊትም ደግሞ ለደረቀ ጭቅል አዝነሃል እኔ ቀኝና ግራቸውን የማይለዩ ከ120 ሺህ የሚበልጡ ሰዎች ግራ ቀኛቸውን የማይለዩ ከ120 ሺህ የሚበልጡ ሰዎችና ብዙን ሰዎች ላሉባት ለታላቅ ተዋ ከተማ ለነነወ አላዝንም እኔ አለው ይላል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄ ችግር ያነ የነበረ ችግር ብቻ አይደለም ዛሬም ያለ ችግር ስለሆነ ባክን ይሄንን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንድናስተውል አንተ እርዳን እግዚአብሔርም ደግሞ የሊድ ያልብ ከፈተላት ይላል መጽሐፍ ጌታ ሆይ የሊድ ያልብ እንደከፈት ከኛንም ልብ አንተ እንድትከፍትልን እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በተጻፈበት መንፈስ እንድንረዳ ልባችንን አንተ እንድታገኝ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማያዊ ዝናብ በህዝብ ላይ ይዝነብ የምድራችንን ችግር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ነቅሎ የሚያወጣ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በየስፍራው እግዚአብሔር ሆይ አይዛብንም ወገኖችንም ያስጨነቀ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ችግር ከቃል የተነሳ መፍቴ እንዲያገኝ እንጸልያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ መጽሐፍን ይያነበብን ያንተ ልብ ግን የለንምና እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የመጽሐፉን ፍደል ብቻ ሳይሆን የመጽሐፉን መንፈስ እንድንረዳ እንድታግዘን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ክብሩ ሁሉ ላንተ ይሁን እነን ማገዘኝ ክብሩን አንተ ወሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ እንደምታውቁት የዮናስ መጽሐፍ ታሪክ ዮናስ ምራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ በያበቃ ይሻላል በየነ ማስበው ምክንያቱም ዮናስ ምራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ትልቅ ተሐድሶ ነበር ትልቅ ሪቫይቫል ነበር አልታዘዝ ባዩ ዮናስ ታዘዘ የእግዚአብሔርን ቃል ሰበከ ያ ሁሉ በክፋት የተሞላች ከተማ በእግዚአብሔር አመነች ህዝብ ሁሉ ዳነ እግዚአብሔርም ደግሞ ያደረገውን ነገር እንመለከታ ታሪኩ ሲጀምር እግዚአብሔር ዮናስን ነው ይላከው ወደ ተርሰስ ወደ ነነወ ከመሄድ ወደ ተርሰስ ከበለለ እግዚአብሔር ታላቅ አውሎ ንፋስ አስነሳ መርከበኞቹ ደግሞ ተጨነቁ መፍቴ ሆነ አገኙት ዮናስን በባህር ውስጥ መጣል ነበር እግዚአብሔር ትልቅ አሳ አዘጋጀ አሳው ዮናስን ዋጠው ይላል ዮናስ አሳው ውስጥ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ጮሄ በተጨነቀ ጊዜ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮሄ እግዚአብሔር አሳውን አዘዘ 
አሳውም ዮናስን በህብስ ላይ ተፈው እግዚአብሔር እድ ለሚሰጥ አምላክ ስለሆነ ለሁለተኛ ጊዜ ዮናስን ተመልሶ ወደ ነነወ ሄዶ እንዲሰብክ አዘዘው ዮናስም ደግሞ ደስ የሚለው ይሄ ነው እግዚአብሔርን ታዘዘ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ደግሞ ሰበከ የነነወ ከተማ ህዝብ ደግሞ በእግዚአብሔር አመኑ እግዚአብሔርም ደግሞ ተጸጸተ በከተማው ላይ ሊያደርግ የነበረውን ክፉ ነገር ተወ ይላል ምራፍ 3 ቁጥር 10 እዚ ላይ ያበቃል ታሪኩ በዚ ቢያበቃ በጣም ጥሩ ነበር የምላችሁ ከዚህ የተነሳ ነው የትንቢተ ዮናስ መጽሐፍ ስለ ዮናስና ስለ አሳ አልነበረም ባይገርማችሁ አሳ ያ ብዙ ጊዜ ከልጅነት ጀምሮ ስለ አሳ ነባሪ ዮናስን ዋጦ የሚል ትምርቶችን ሐሳቦችን ስለሰማን መጽሐፉ ራሱ ስለ ዮናስና ስለ አሳ ለመስለን ይችላል አሳው የተጻፈው የተጠቀሰው አራት ጊዜ ነው ስለ ዮናስም ብቻ አይደለም ዮናስ የተጠቀሰው በዚህ መጽሐፍ ላይ 18 ጊዜ ነው ስለ እግዚአብሔር ግን በትንቢተ ዮናስ መጽሐፍ ላይ 38 ጊዜ ተጠቅሷል ስለዚህ መጽሐፉ ስለ እግዚአብሔርና ስለ አገልጋዩ ስለ ዮናስ ነው እግዚአብሔር ስራ ብቻ ፈላጊ አምላክ ቢሆን ቃል ተናግሮ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል አምላክ ነው እግዚአብሔር ግን ከስራው በስተጀርባ ያለውን አገልጋዩን ስለሚያስብ ትንቢተ ዮናስ ስለ እግዚአብሔርና ስለ ዮናስ ስለ ነብዩ ስለ ዮናስ እንደሆነ ይሄንን እንድናስተውል ያስፈልጋል በእውነት ስለ ስለ ከተማው ስለ ነነወ ብቻ ሆኖም ቢሆን እዛ ጋር ቢያበቃ ስለ አሳው ብቻ ቢሆን ኖሮ ምራፍ ሁለት ላይ ቢያበቃ ነገር ግን ቀጣይ ታሪክ የማን ታሪክ ነው ብትሉ የሚቀጥለው ታሪክ የእግዚአብሔርና የዮናስ ታሪክ አሁን ሲቀጥል እንመለከታለን ምራፍ አራት ላይ ምራፍ አራት ላይ የሆነው ነገር ተመልከቱ ከተማው ዳነ እግዚአብሔር ተጸጸተ ለህዝቡ ምረጥ አደረገ ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ሲጀምር ግን ይህም ነገር ዮናስን ከቶ ደስ አላሰኘው ምን ነበር ደስ ያላሰኘው እግዚአብሔር ከተማይቷን ይቅር ማለቱን እግዚአብሔር ለህዝቡ መራራቱ ዮናስን አላስደሰተውም ይላል ቅዱሳን ሰው በቀላሉ ደስ የሚል ትውልድ አይደለም ብዙ ጊዜ በብዙ ነገር በእግዚአብሔር ላይ እንቆጣለን አንዳንዱ ወፈርኩላል በእግዚአብሔር ላይ ያዝናል ሌላው ቀጠንኩ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ያዝናል ሌላው አጥርኩ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ያዝናል ሌላው ደሞ ረዘምኩ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ያዝናል ሌላው እንዴት እንዴት ፈረደ እግዚአብሔር እሱ ፍቅር አይደለም እንዴ አይነት ፍርድ እግዚአብሔር እንዴት አመጣ ይላል ሌላው ደግሞ እንደ ዮናስ እንዴት አልፈረደም እቺን ከተማቆ ማጋይት ነበረበት እግዚአብሔር ለምን እንደው ይቅር ያላት ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ሲያዝን እንመለከታለን ዮናስ ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል በአገር የሳለው እኮ የተናገርኩት ነገር ይሄ አልነበረም እኔ እኮ አውቃለሁ አንተ ማን እንደሆን ቃቃለሁ ስናገር ባይገርማችሁ ዘጸአት ምራፍ 34 ቁጥር 6ን ጠቅሶ ነው ዮናስ የተናገረው አንተ ቆቸር ይቅርባይ ታጋሽ ምረቲ የበዛ ከክፉ ነገር የተነሳ የምትጸጸት አምላክ እንደሆንኩ ነው አውቀ ነበር ወደ ተርሰስ ዝም የነበር እንደ እኮ በለልኩት ሄጀ ከሰበኩላቸው አንተ ምህረት እንደምታደርግ ስለማቅ ይሄ መልካም ነገር ከተማይቷን ያንን ህዝብ እንዳያገኝ በየኮ ነበር እኔ የኮበለልኩት አለ እንዳልኳችሁ ዘጸአት ምራፍ 34 ላይ ሙሴ ይባክህን ይባክህን ክብሪን አሳየኝ ስለው እግዚአብሔር ለሙሴ እንደዚህ ብሎ ተናገረ አይማንም የነን ፍጣይቶ መኖር አይችልምና በሰንጣቃው ዓለት ውስጥ አደርጋhallው እኔም በዛ አልፋለሁ ፊተን እንዳታይ ግን እሸፍናhallው ጀርባየን ታያለ ከዛ በኋላ ሙሴ በተባለው ቦታ እግዚአብሔርን ተበቀ እግዚአብሔር አለፈ አንድ ሙሴ የሰማው ስለ እግዚአብሔር ባይሪ እግዚአብሔር ማህሪ ታጋሽ ባለ ብዙ ቸርነት አበሳና መተላለፍን ሁሉ ይቅር የሚል ድምጽ ሲሰማ ሙሰም ደግሞ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ወድቆ ሰገደ ይላል ይሄ በመጽሐፍ ተጻፈውን ዮናስ ያውቃል መጽሐፉን ስለ እግዚአብሔር ማንነት ያውቃል ዮናስ ያልገባው ግን አንድ ነገር አለ እንመጣበታለን ምራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ አሁን ተናገረ ምራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ እኔኮ እኔኮ ወደ ነነ ወከ መሄድ ወደ ተርሰስ ይሄዱት ይሄንኑ ማንነቴን አውቀ ነው 
لنن لن ننتجن يكزابرين شرنت لم نطبق يكزابرين يقرب باينت لم نفلق تاغاشنتون ميرتون ككفو نغير يتنسا نسابن غبا يقرب باينت لا وقلنيا اغزابر ملكام نو كبر كله لغيتا يهون بسمونو بتام بلبي يمولو عند قال شرنتنا ميرتي بزمنه كله يكتلنيال داوت يالونو داوت ببزو نغير اغزابرين كايه بوالا شورلي የእግዚአብሔር ምረት የእግዚአብሔር ቸርነት በዘመነ ሁሉ ይከተለኛል አለእግዚአብሔር መስገን እየተከተለ እዚህ ላደረሰ ለእግዚአብሔር ምረት ክብር ይሁን ቁጥር 3 ላይ ዮናስ ከተማዋቷ ስለ ተማረች እግዚአብሔር ምረቱን ስላሳየ ለምድርቷ ከህይወት ሞት ይሻለኛልና አቤቱ ነፍሴን አሁን ውሰድ ብሎ ሲናገር እንደመለከት መሞት ፈልጋለሁ ነው በቃ መኖር አልፈልግም አንተ ስትምር አንተ ከተማን ስታደር እቺ ከተማ ስትለመልም ማየት አልፈልግም እኔ ሞት ይሻለኛል አለ ምራፍ ሁለት ላይ እንደምታውቁት መሞት አልፈልግም ነበር የሚለው አሳ ነባሪ ወድ ውስጥ ሆኖ ጌታ ሆይ ደንነት ካንተ ዘንድ ነውና አቤቱ ይቅርብ ተጨንቅ ያለው አድነኝ አለ እግዚአብሔር አዳ ነው አሳውን አዘዘ አሳውም ደግሞ በየብስ ላይ ተፈው ይላል ምራፍ አራት ላይ ግን እንደገና ለምን ዳንኩኝ الناس ሜታችንን መግዛት በጣም ጥሩ ነው ጧጥ ምናልባት አለ አይደለ ከነ በቀር ማና አለ የሚል ሰው ማታ ደግሞ ሞት ሊመኝ ይችላል ይሄ የእግዚአብሔር ዑነት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን በስሜታችን ዙሪያ ያለ ለውጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስሜታችንን በእግዚአብሔር ቃል እንድንገዛ በእግዚአብሔር ዑነት ላይ እንድንገዛ ያስፈልጋል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ያየነው አሁን የዮናስ ቁጣ ነው ዮናስ በጣም 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 ተበሳጨ ዮናስ በጣም ተቆጣ ከህይወት ሞት ይሻለኛል አለ ምራፍ ይቅርታ ሁለተኛው ሐሳብ ግን ምራፍ አራት ቁጥር አምስት ላይ የእግዚአብሔርን መልስ እንመለከታለን ዮናስ እንዴት እንዳዘነ እንደተበሳጨ ያ የእግዚአብሔር ሊያስተምሮ ፈለገ አለደ ሲኢላዊ መልስ ወይም ደግሞ ኦብጀክት ሌሰን የዮናስ በደንብ እንድገባው ዮናስ ብቻ አይደለም እኛም እንድገባን እግዚአብሔር ዮናስን ያስተማረበት መንገድ እንደመለከታለንና ዮናስ ሞት ይሻለኛል ካለ በኋላ ቁጥር 5 ላይ ዮናስም ከከተማይቱ አወጣ ከከተማይቱም በስተምስራቅ በኩል ተቀመጠ ከተማይቱን የሚያገኛት ነገር ስካይ ድረስ በዛ ለራሱ ዳሰርቶ ተቀመጠ ይላል የሆነ ጉብታ ላይ ወጣ ትንሽ ዳስ አበጃጀ ይሞቃል እንደምታውቁት ቁጭ አለና እንደው እንደው እቺ ከተማ ምንድነው እግዚአብሔር የሚያደርጋት እስቲ የመጨረሻው አለ ይብሎ ተቀምጦ ነበር ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር ወደ ዮናስ መጣና አንድ ነገር አደረገለት እግዚአብሔር አምላክ ቅል አዘጋጀ ከጭንቀቱ ታድነው ዘንድ በጣም ይሞቅ ስለነበረ ከጭንቀቱ ታድነው ዘንድ በራሱ ላይ ጥል አንድ ቶ ነው አኖርለት ዮናስ ቅድም እንዳልኳችሁ የስሜት ጉዳይ ነው አሁን በጣም ደስ አለው ከአምስት ደቂቃ በፊት ካልሞትኩ ያለ ሰው ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ቅል አበቀረለት በቂ ጥላ ሰጠችው እሱ ደግሞ በጣም ደስ አለው እጅግ ደስ አለው የሚል ሐሳብ አለው ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ደግሞ ትል አዘጋጀ ትልቱ ደግሞ ቅሊቷ እስክት ድርቅ ድረስ መታቻት ይላል ቁጥር 8 ላይ ጻሃይ በወጣ ጊዜ እግዚአብሔር ትኩስ አመስራቅ ነፋስ አዘጋጀ ዮናስ እስክዝል ድረስ ጻሃይ ራሱን መታው ይላል ቁጥር 9 ላይ እንደገና ደግሞ ለራሱ ሞት ፈለገ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ከህይወት ሞት ይሻለኛል ከዚህ ሁሉ ብትወስደኝ በጣም ደስ ለኛል ያችን ቅል አበቀልክ ጥሩ ጥላ ሆነ አይነበር ትልክ ትልቷ ደግሞ መታቻት አሁን ደግሞ ሞት ፈልጋለሁ አለ ሶስተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ልብ ነው የምናየው የእግዚአብሔርን የዮናስ ቁጣ የእግዚአብሔር መልስ አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ልብ ተመልክቱ ዮናስን ያስተማረበት ልቡ ነው ቁጥር 10 ላይ አንተ ታበቅል ዘንድ ላልደከም ክባት ላላስ አደካት በአንድ ለሊት ለበቀለች በአንድም ለሊት ለደረቀች ለዛች ቅል ይሄን ያህል አዘንክ አይደለም ስለው አዋዝኛለሁ አለ ታዳ አንተ ለዛ ቅል ካዘንክ እኔ ቀኝ እናግራቸውን የማይለዩ ከመቶ 20ሺ ለሚበልጡ ሰዎች ቀኝና ግራቸውን የማይለዩ 120ሺ ሰዎች ናቸው ህፃናት ናቸው ግር ቀኝና ግራ አለ መለየት ማለት ህፃናት ናቸው ማለት ነው 
120 ሺህ ህጻናት በዛ ከተማ አሉ ማለት ትልልቅ ሴቶችና ትልልቅ ወንዶች አንድ ላይ ቢቆጠሩ በዛ ከተማ ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ሚሊየን ሰው ይኖራል ተብሎ ይገመታል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እና እንሳት ላሉባት ለታላቅቷ ከተማ ለነነወ አነ አላዝንም ምን አንተ ላልደከም ላልተከል ኋላ አላጠጣከን ያን ያህል አንተ ካዘንክ እን ሁሉ ህዝብ ኮይነ ነኝ የፈጠርኩት እነ ለዛ ሁሉ ህዝብ አላዝንም ምን የነ ልብ ህዝቲ ተመልከት ስለው እንመለከታለን እረ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ የምምር ሃሌሉያ የምራራ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተባረከው ዛሬ በምንም ውስጥ ብናልብ ስለ እግዚአብሔር ማንነት እንደቃሉ እግዚአብሔርን ካየ ነው የምምር የምራራ ጌታ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ህዝብ ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለው ነበርና አይቷቸው አዘነላቸው ይላል አይቶ ጌታ ከንፈር መጥቶ የሚሄድ አምላክ አይደለም ነገር ግን የፈጠረውን ያበጃጀውን ህዝቡን እግዚአብሔር ያዝንላቸዋል ይራራላቸዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይህንን መጽሐፍ سنጀምር የዮናስን መጽሐፍ سنጀምር ለምን ዮናስን መማር አስፈልገ ብያችሁ ነበር የመጀመሪያ ለምን አስፈልገ ትንቢት ዮናስን መማር አንደኛ እግዚአብሔር ለዓለማችን ያለውን ፍቅር ያሳየናል መጽሐፉ እግዚአብሔር ለዓለማችን ያለውን ፍቅር ያሳየናል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የብሉ ክዳኑን አምላክ አልፈልግም ያዲስ ክዳኑን ነው የሚፈልገው የሚሉ ሰዎች አሉ። ቅዱሳን የብሉ ክዳኑ አምላክና ያዲስ ክዳኑ አምላክ ያው ነው። የብሉ ክዳኑ አምላክ እጅግ የሚመር የሚራራ አምላክ ነው እንዳያያችሁት ኃጢያተኛውን ህزب በጾምና በጸሎት እግዚአብሔርን ያልፈልገውን ህزب ክፋታቸው ወደ እግዚአብሔር የደረሰውን ህزب ለማዳን ስለፈለገ ከአንድም ሁለት ነብዩን ስለከላቸው እንመለከታለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ እጅግ የምምር የሚራራ አምላክ ነው በአዲስ ክዳንም ያየ ነው አምላክ የፍቅር አምላክ ይሁን አምላክ ነው ሁለት አማልክ ተሉንምኛ አንድ አምላክ ነው ያለ ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር ዓለም ተ ዓለማችንን ይወዳል ከተማችንን ይወዳል ህዝባችንን ይወዳል አሜሪካን ይወዳል ኢትዮጵያን ይወዳል የማንንም ሰው ጥፋት የማይፈልግ አምላክ የምና መልክ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሆነን መጻፉ ይሄንን ያሳየናል ሁለተኛ መጻፉ የሚያሳየን ያለብንን ደግሞ የወንገል አደረ ያሳየናል የወንገል አደረ ያለብን እነና እናንተ ነው በዚህ ስፍራ ያስቀመጠው አብያተ ክርስቲያናትን በየስፍራው ያስቀመጠን እኛም በዛ መስራቤት ያስቀመጠን በዛ በጎረቤቶቻችን ዙሪያ ያደረገን እግዚአብሔር እኛም ባስቀመጠበት ስፍራ የሰጠን መልክታል ምናልባት ቆማችሁ እንደ ፓስተር እንደ ሻው እንደ ፓስተር ኤርሚያስ ላንድ ሰብቅን ይችላልን ነገር ግን እግዚአብሔር መልክ ሰጥቶናል በእያለንን በስፍራ ኢየሱ እጅና እግሮች እንደሆነን መርሳት የለብንም ሶስተኛውና ግን ዛሬ ትኩረት ላደርግበት የምፈልገው የዮናስ ይሄ መጽሐፍ የምናጠናበት ዋናው አንደኛው ምክንያት የዮናስ ማንነት በሁላችንም ውስጥ ስላለ ነው አይገርማችሁ የዮናስ ማንነት በሁላችንም ውስጥ አለ ዮናስ በመጀመሪያ ቃሉን ያቃል በመረጃ ማለት ነው ቀድም እንዳልኳችሁ ስለ እግዚአብሔር ማንነት መጽሐፍን ተቅሶ መናገር ይችላል ነገር ግን በልምምድ በእለት ከእለት ኑሮ ጋር መጽሐፉን አላዛመደም ይሄ ችግር የውላችንም ችግር ነው በየነው ማስበው ቃሉን በማወቅና ቃሉን በመኖር መሐከል ያለው ልዩነት ማጥበብ መቻል አለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ፈሪሳውያን ስናገር የምሏችሁ ነገር አድርጉ የሚያደርጉትን ግን አታርጉ አላችሁ ለምን እንደነው መጽሐፍትን ያውቃሉ መጽሐፍትን ግን አይኖሩም እኛ መጽሐፍ የምናጠናው እንዱ እንዱ አጠቃላይ ጀነራልና ወለጅ እንደምባለው እንድኖረን አይደለም እኛ መጽሐፍትን የምናጠናው የእግዚአብሔር ልብ ለማወቅና እግዚአብሔር ለመታዘዝ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይሄን ይፈልጋል እሱን ነው እናደርገው እግዚአብሔር ይሄን አይፈልግም መጽሐፉ ምነግረንን ከዛ ነገር በመራቅ እግዚአብሔርን ማምለክና መታዘዝ ስላለብን ነው ዮናስ መጽሐፉን ያውቃል እግዚአብሔር ነነወን ይወዳል ዮናስ ነነወን ይጣላል እግዚአብሔር ከለከተማይቷ ምህረትን አፈልጓል ዮናስ ለከተማይቷ ፍርድን ይፈልጋል ምገር ምነገር ነው 
መጽሐፉን ይዘን ልቡ ግን ልባችን ግን ከመጽሐፉ ጋራ የምቀረር ሊሆን የሚችልበት አደጋ እንዳለ ሁሉ እንድናስተውል ያደርገናል ስለዚህ አንዱ ከዮናስ ጋር የሚያመሳስለን ነገር ያወቀነው ነገር አለ የምንኖረው ነገር ያፋችን ቃልና የልባችን ሐሳብ ሳይጣጣ መስቀር ከዮናስ ጋር የሚያመሳስለን ነገር አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ከዚህ ሊያወጣን ፈልጎ ነው ይሄንን ቃል ወደኛ አመልከው ሁለተኛው የዮናስ ችግር ለምን ነበር ይሄ ሄድኩት ለምለው ወገናውነት ነው የምገርም ነገር ወገናውነት ሊገልጽም ይችላል ቃል በዛ ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር እስራኤል ለእስራኤል ምህረት ቢያደርግ ኖሮ ዮናስ ይወድ ነበር ወይስ አይወድም አረ በጣም ይፈልጋል ለህዝቡ ለአይሁዶች ለእስራኤላውያን ለአብርሃም ልጆች ለራሱ ወገን ለራሱ ቤተሰብ ያንን ሁሉ ቀድም የተከሰውን አንተ ይቅርብ አይደለም አንተ የምትራራ አንተ የምትጸጸት አንተ ከክፉ ነገር የምትመለስ እያለ የምናገረው ባይራቶች ለራሱና ለህዝቡ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ወገናዊነት ወገናዊነት የሚገለጥባቸው መንገዶች አሉ በሃገር በሃገር ወገናዊነት ሊገለጥ ይችላል አንዱ ለምሳሌ እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው ምንድን ነው ያለው ካገሪ ከዘመዲ ካባቲ ቤት ተለይተ እኔ አንተን ወደማሳይ ስፍራ ውጣ አለው ለምን ስለው ለአይዛብ ሁሉ በረከት አደርጋለሁ ነው ያለው እስራኤል ያአይዛ ብርሃን እንድትሆን ነው እግዚአብሔር የጠራት ነገር ግን ለዘመናት እስራኤል ያንን ስራ አንድ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ያቺ ምድር ጎብኝቶ ያን ህዝብ ጎብኝቶ እንደገና ላይዛ በረከት የሚሆኑበት ዘመን ፍይታችን አለ መጽሐፍም ስለምናገር ነገር ግን ለብዙ ዘመናት የእግዚአብሔር ትግልና እስራኤል ትግል ይሄ ነው እኔ ኮይ ጠራዋችሁ ላይዛ ብርሃን ላረጋችሁ ነው የጠራዋችሁ ላይዛ በረከት ላደርጋችሁ ነው ነገር ግን እስራኤል ሁሉ ግዜ ራሷን ታይ ነበር ስለዚህ ይሄ ወገናውነት በአገር ደረጃ አለ ማለት ነው ለሌላው በረከት ከመሆን ይልቅ ለራስህ حزب ለዘይጋይ የሚል ነገር ይኖራል ወገናውነት በኢኮኖሚ ደግሞ አለ ባላቸውና በሌላቸው ማከለ ወገናውነትን እናስተናግዳለን ይሄንን የያዕቆብን መልእክት ስናነብ ማየት እንችላለን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን ያላቸውን ሰዎች የምናስተናግድበት መልክ አለ የሌላቸውን ሰዎች እውቅና ያላቸውን እውቅና ይለላቸውን ሀብት ያላቸውን ሀብት ይለላቸውን ና ያዕቆብ ይሄንን አድረስ ያደርጋልና ዛሬ ዓለማችንን በመናይበት ጊዜ ያደጉ ያላደጉ የምለው ምንድነው ባላቸውና በሌላቸው ማከለ ያለው ልዩነትና ካባላቸውና በሌላቸው ማከለ ደግሞ ያለን እኛ አመለካከቴን ይጨምራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በዘር ነው ወገዳውነት ሌላው የሚገለጸው በዘር ነው በነጭ እና በጥቁር ይሄ ይሄንን ያመጣውበት በጣም በጣም ምክንያት ስላለኝ ነው ይሄ ችግር ያነ ችግር ብቻ አይደለም ይሄ ችግር የዛሬ ችግር ነው ባይገርማችሁ ያ 21ኛው ክፍለ ዘመን የአሜሪካ ችግር ነው በየቦታው ያለው ችግር ከመን የተነሳ ነው ብላችሁ ብታስብ ብታዩ አይ አድሎ አለ የኛ ህይወት ከሌላው ጋራ እኩል አልታየም ይሄ ችግር ያፈጠጠ ችግር ስለሆነ ከተሞች እየተቃጠሉ ሁኔታዎች እየተበላሹ ያሉበት ጊዜ ነው ሁላችንም ባለው እንግዲህ ዜና ስናይ የምንጨነቅበት ጉዳይ ነው ይሄ ከምን የተነሳ ነው ቢባል በዘርና በዘር ማከለ ያለ አድሎ አለ ችግር አለ አንዳንዱ ተጠቃሚ ሌላው ተጎጂ የሆነበት ስርዓት ነው ያለው ብለው ሰዎች የተነሱበት ጊዜ ነው ስለዚህ ነገር ምገርማችሁ ነገን እኩልነትን የማይፈልግ ማንም የለም በተለይ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ስናይ በ1776 አሁን ጁላይ 4 ዝልና ክብር ነውና የነጻነት ባል ነው በዚህ በነጻነት ባል አንዱ ዲክለር ያደ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንሲ የነጻነታቸው አዋጅ አንዱ ምንድነው ሰው በሙሉ በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯልና እኩል ነው የሚል እኩል ነው ሰው በሙሉ ነገር ግን በዛን ጊዜ እኩል ነው የተባሉት ሰዎች ከምን አንጻር ነው ብትሉ በእንግሊዞች ይገዙ ስለነበረ አሜሪካኖች ከእንግሊዝ ነጻ ለመውጣት የተተከሙበት ወይም ነጻነታቸውን ያረጋግጡበት ቃል ነው ሁላችንም እኩል ነን እንግሊዞች አሜሪካኖችን አትገዛም ነው በጀ ነጻ መውጣታቸው በጣም በጣም ጥሩ ነው 
ነገር ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 187 ማርቲን ሉተር በ1963 እኔ ደግሞ ራእይ ያለኝ ከንግዲ በኋላ የራስ ልጆች በመኖሩት ኑሮ ባላቸው ባህሪ እንጂ በቆዳቸው መልክ በፍጹም ማይፈረጁበት ዘመን ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ህልም አለኝ ብለው ተነሱ ያ ያ እኩልነት ለእንግሊዞች እና በአሜሪካኖች ማከል አንድ ነው የተባለ እኩልነት በአሜሪካኖች ማከል ደግሞ በነጭ እና በጥቁር ማከል ችግሩ ስለነበረ በማልቲን ሉተር አማካኝነት ያው እኩልነቱ ታወጀ ግን አንድም ነግራችሁ ነገር አለኝ ታዳ ከ1963 አመተ ምህረት ጀምሮ ማርቲን ሉተር ከተቀበሉበት ጀምሮ ቮት ማድረግ ይችላል ጥቁሮች ይሄ ማድረግ ይችላል ከተባለበት ግዜ ጀምሮ እየተኖረ ነው ወይ ያኩልነት አለ ወይ ሲባል ህጉ ነው ያለው ጽሁፉ አለ ልቡ ግን ከት ነው ሊመጣ የሚችለው ነው አሁን በህግና ወይም በፊደልና በመንፈስ ማከለ ያለው ሊውነት እንድታስታርቁ ስለሚፈልግ ነው አንዳንድ ችግሮች ባይገርማችሁ ሰዎች ታመው ሰርጀሪ ያስፈልጓቸው ከዛ በኋላ ዶክተሩ ኦቨር ዘ ካውንተር መዳነት ቢያዝላቸው ለጊዜው መልስ የተገኘ ይመስላል ነገር ግን ያ ሰው የታመመው ሰው ኦቨር ዘ ካውንተር መዳን ሳውን የሚያስፈልገው ያ ሰው ሰርጀሪ ነው የሚቀዶ ጥገና ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ በቀለም ማከል በዘር ማከል ያለው ችግር ቀዶ ጥገና የሚያስፈልገው ይሄ ነው የማይባል ፈውስ የሚያስፈልገው ሆኖ ይያለ በተለያየ ነገር ለመያዝ ተሞክሮ ብዙ ጊዜ ቆይቷል ለክ ግን ይሄ ዶርማንት ቮልካዶ እንደምባለው መሬት በታች ሆኖ ሁኔታ እየተበቀ በጣም በጣም የሚፈነዳ የሳተ ገሞራ ነው እያየን ያለ ነው ቅዱሳን ይሄ ችግር የሀገር ችግር ብቻ ቢሆን ይሄ ችግር የፖለቲካ ችግር ብቻ ቢሆን መፍቴ ምን አልባት ሊያገኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ይሄ ችግር እዛ ውጪ ያለ የፖለቲካ ችግር ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ ችግር ብቻ አይደለም ይሄ ችግር የሃይማኖት ችግር ነው የቤተ ክርስቲያን ደግሞ ችግር ነው አንድ እንግሊዝኛ አባባል አለና በአማርኛ እንደዚህ ይላል መድረኩ ላይ ጉም ካለ ጉባኤው ውስጥ ጋግ ይኖራል ይላሉ the mist on the pulpit is a fog on the pew ይላል in the pew ይላሉ ምን ማለት ነው ሰባኪዎች የእግዚአብሔርን ቃል የምናገሩ ሰዎች በግልጽ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ገልጸው ካልተናገሩ ጉም ፑልፒት ላይ ካለ ጭጋግ ደግሞ ጉባኤው ውስጥ ይኖራል ማለት ነው በዚህ ባለፉት 300 የአሜሪካ ታሪክ አብያተ ክርስቲያናትም የሚገባቸውን ድርሻ ስላልተወጡ ጉም ፑልፒት ላይ ስለነበረ ጭጋጉ በየስተቱ በየስፍራው እንዳለንን መለከታለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ምታቁትን ሁላችን መመናቀው ታሪክ ያቺ ሳምራይቷ ሴት ታሪክ ከመንገድ እንደተያዘ እንመለከታለን ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ መሄድ ነበረበት ይሁዳ ደቡብናት ገሊላ ደግሞ ሰመን ነው ሌላ ሌሎች ይሁዶች አይሁዶች ግን በሰማርያ በኩል በፍጹም ያልፉ ምክንያቱም በማከላቸው ይሄ መናናቅ ስለነበረ አይሁዶች ሳምራውያንን ስለማይቀበሏቸው ሳምራውያንም ባልተቀበሏቸው መጠን ደግሞ አይሁዶችን ስለማይወዱ በፍጹም በነሱ ሰፈር በኩል ሌሎቹ አያልፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሰማርያ ሊያልፍ ዘን ግድ ሆነ ለአንድ የአይሁድ መምር በሰማርያ በኩል ማለፍ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም አሁን አንድ ድልዲ ሊሰብር ፈልግ ይቅርታ ግድግዳ ሊሰብር ፈልጓል ጌታ ድልዲ ሊሰራ ፈልጓል አንድ ነገር ሊያስተምራቸው ፈልጓልና አይነ አሁን እንደዛ ዞረ ሌሎች በሚሄዱት መንገድ አይደለም በሰማርያ በኩል አልፋለው አለ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አንዲት ሴትየው በጣም ውሃ የጠማት ውስጧ ባዶ የሆነ አንዲት ሴትየው ከሌሎች ሰይቶች ተለይታ እኩ ለቀን ምዴ ውሃ ለመቅዳት የመጣች አንዲት ሳምራይት ሴት ሲያገኝ አንቺ ሴት ውሃ ተጨኛላት ሴትየው መጀመር ያለችው ችግሩ ነው ያያየችው ችግሩ ነው ያያየችው ከውሃው በፊት አንተ አይሁዳዊ ነህ እኔ ሳምራዊ ነኝ 
አንተ አይጉዳዊ ወንድ ነህ እኔ ደግሞ ሳምራዊት ሴት ነህ አንተ ደግሞ መምር ነህ እኔ ደግሞ ተራ ሰው ነኝ እንዴት ከነ ውሃ ለተጠጣ ተጠይቀኛለህ ኮንቨርሴሽኑ የተጀመረው እሱ ነው ከዛ ነው ነገር የተጀመረው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከጌታ የተማር ነው ነገር ይሄ ነው ሰዎች የገነቡትን ባህል የገነባውን ግድግዳ ያፈረስን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድናገለግል ነው እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ያስቀመጠን ቅዱሳን የእግዚአብሔር ልብ እንድኖረን እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል ሃሌሉያ ለቀጥል ስለ ጴጥሮስ ቀድም ቃሉ በሰፊው ስለተነበበልን ወደ ጴጥሮስ ላምጣችሁ ጴጥሮስ የዳኔ የጌታ ደቀ መዛሙርት ነው እና በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 2 ላይ በስብከቱ 3500 ሰዎች የዳኑ በጣም በጣም ጌታን የሚወድ በቁጭት ሊያገለግሎ የሚፈልግ የእግዚአብሔር ሰው ነው ጴጥሮስ የጴጥሮስ ታሪክ ግን ስናየው የሚገርማችሁ አገልግሎቱ ላይሁድ እንጂ ፈጽሞ ወደ አይዛብ የመሄድ ሐሳብ አልነበረው ለምን ወንገል ለኛ ነው ብሎ ስለሚያስም ማለት ነው እና ወደ ኢትዮጵያ ሄደ ይላል በጣም ደስ የሚለው ይሄ ኢትዮጵያ ዮናስ መርከብ በተከራየበት ቦታ ነው ጌታ ጴጥሮስን ያገኘበትና ለወርልድ ኢቫንጀሊዝም ሚሽነሪ ሆኖ እንዲሄድ ጴጥሮስን የላከበት ቦታ ዮናስ መርከብ ተከራይቶ ወደ ተርሰስ ሊጠፋ ያለበት ቦታ እንደሆነ ይሄ በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው ምንንግፉል ነው መንፈሳዊ ነገር አለውና ምን ያህል ጌታ ወደ አይዛብ እንድንነድ እንደምፈልግ ማየት እንችላለን እና ይጾማል አይገርማችሁም ይጾማል ይጸልያል ነገር ግን አይዛብን የمدرس हिसाब አልነበረው ወደ ኢትዮጵያ ሲሚዮን የሚባል ቆዳ ፋቂ ሰው ቤት ጋባና ሰገነት ላይ ወጥቶ የጾመ የጸለ ያለ እኩ ለቀላይ ራኢ ያያል ራኢዩ ምንድነው ሰማይ ተከፍቶ በአራት ማይዘን የተያዘ ታላቅ ሸማ የሚመስል ዕቃ ወደ ምድር ሲወርድ ተመለከተ አራት ማይዘን መኖሩ ወደ አራቱም አቅጣጫ እንድንሄድ ሁሉንም እንድንدرس ወንገል ለሁሉ እንደሆነ ነው የሚያሳየው እና ዕቃ ወደ ምድር ሲወርድ አየ በዚያ ውስጥ በሸማ ውስጥ ሲያይ አራት እግር ያላቸው አራውት ሁሉ በመድር የምንቀሳቀሱ የሰማይ ወፎች ነበሩበት ጴጥሮስ ሆይ ተነስተ አርደ እነዚህን ነገሮች ብላ የሚል ድምጽ ሰማ ይላል ቁጥር 14 ላይ ጌታ ሆይ ሲያያቸው ባብ አለበት ወፎች አሉበት አይሁዶች በፍጹም የሚበሉት ነገር አይደለምና አረ እና እንደ አይነት ነገር ቀም ሸማ አላውቅም በፍጹም የሚያጸይፍ ነገር እነ በልቸ አላውቅም አለው እግዚአብሔር ያዳነውን እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክ ሰው የሚል ድምጽ ወደ እርሱ መጣ ይሄም ሶስተኛ ጊዜ ሆነ ይላል በእውነት እስከ ገባ ድረስ ጌታ ይናገረን የምገርማችሁ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ በቃ ይሄንን የሰይጣን መጎሸማ መውጊያ የሥጋ መጎሸማ ይሄን ነገር ከነ እንድትወስድ ፈልጋለሁ ብሎ ወደ ጌታ ሶስት ጊዜ ጸለ ይላል ለምን ሶስት ጊዜ የመጀመሪያው ሁለት ጊዜ ያልገባው ነገር አለ በፍጹም ሰይጣን ነው ያለ ይቃወም ነበር በሶስተኛው ጊዜ ግን ጌታ ምን አለው ጸጋዬ በቃል ኃይለ በድካም ይፈጸማል አለው ገባው ከዛ በኋላ ጳውሎስ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመረ ጴጥሮስ ምን ሸማ ሲያይ በፍጹም ምን ያልቀበልም ነው ያለው ሸማ ወደ ላይ ይወሰዳል ትንሽ ቆይቶ ሸማው ይወርዳል አርደ ብላ ይለዋል አረ እና አርጊ አላውቅም እና ንጹህ ሰው ነኝ እና አይሁዳዊ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ማላደርግም ይለዋል እና አነጻውትን አንተ አታርክሶ የሚል ድምጽ ሁለተኛ ጊዜ ይመጣለታል ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ቀጥሎ በፍጹም ይሄ ከሰይጣን ነው ይሄ ይሄ በፍጹም ከእግዚአብሔር ሊሆን አይችልም ብሎ ቀጠለ ማለት ነው ለሶስተኛ ጊዜ ግን ያው ድምጽ መጣለት ለዚህ ነው ጌታ እስከ ገባን ድረስ እግዚአብሔር ይናገረን የሚለው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ የምገርማችሁ ጴጥሮስ ከዛ በኋላ በጣም ስለዚህ ነገር ተመስጦ ይዞት ምን እንደው ይያለ ባለበት ጊዜ እነዛ ደግሞ ከቀርኖሊዮስ ቤት የተላኩ ሰዎች መጥተው በራንኳኩ በራንኳኩ አይ ጌታችን ቆርኖሊዮስ ይጸልይ ነበር 
መላእክትም ተገለጠለት ጸሎት ተሰምቷል ቶሎ ፈጥነ ሰዎችን ወደ ዮጴላክ ጴጥሮስ በዛ ይጸልያል እሱ የሚሆነው ነገር ይነግራቸዋል ተብሎ ተነገረው እሱ ደግሞ ኛላከ የሚሉ ሰዎች ሲመጡ ጴጥሮስ በማሻማ ሁኔታ ወንገሊል ላይዛ መስበክ እንዳለበት ገበው ተነስተው ከነሱ ጋራ ሄደ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በማያወናዳ መልኩ በፍጹም ወንገል ለሁሉ እንደሆነ ጴጥሮስ ለገባው ሄደ ይሄ ችግር እዚ ላይ ቢያበቃ አይሻልም ምገርማቹ ነገር ግን ቅድም እንዳልኳቹ ይሄ የዘረኝነት ጉዳይ ይሄ ደማችን ውስጥ የገባ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ይሄ ሊያወጣ የሚፈልገው አንድ 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 ቅድም እንዳልኩት ሰርጀር የሚያስፈልገው ጉዳይ ሆኖ ይalle ከካውንተር ላይ በሚሰጠው መዳነት በፍጹም ፈውስ ሊያገኝ አይችልም ይሄው ጴጥሮስ ተስማምቶ ላይዛ ወንገሊን ሰብካለው ብሎ ከዛ ወደ አንጾኪያ ሄደ አንጾኪያ ሲሄድ በዛ ያሉት አይዛቦች ናቸው ከነሱ ጋራ ተቀምጦ መብላት ጀመረ ከዛ በኋላ ከኢየሩሳሌም ደግሞ አይሁዶች መጡ ሲመጡ እነዛን ሰዎች ጥሏቸው ሄደ አይገርማችሁ አውሎስ ሲናገር ምን አለ ስለ ስለ ከፋ ስለ ስለ ጴጥሮስ በመናገርበት ጊዜ አይሁዶች ከኢየሩሳሌም ሲመጡ አይቶ ከአይዛብ ጋራ መተባበሩና ቆመድ አብሯቸው ይበላ ነበር ከዛ ጥሏቸው ሸሸ የምገርማቹ ነገር እነሱ ለዓለም አሳዘን የቀሩትም ደግሞ በጣም የታወቁ ሰዎች ባርናባስ እንኳን ሳይቀር በግብዝነታቸው ተሳበ ይላል ባርናባስ ተሳሳተ ማለት ይሄ ነገር እንዴት ከባድ እንደሆነ ማየት ይችላልላችሁ ባርናባስ በጣም ሰፊ ልብ ያለው ሰው ነው አስተዋይ ሰው ነው አሳቢ ሰው ነው ባርናባስ እንኳን ይሄንን ነገር በተመለከተ ወንገሉ እኮ ግልጽ ነው ወንገል ለሁላችንም ነው ላይዛብም ላይሁድም ለተማሩት ላልተማሩትም ነው ታዲያ ይሄ እኮ የጸጋ ወንገል ነው አብረናቸው መብላት አለብን እንደማለት ባርናባስም ደግሞ ከጴጥሮስ ጋራ ተባበረ ጳውሎስ ስለዚህ ነገር ሲናገር ከፋን በሁሉ ፍት ገጽዝኩት ይላል ለምን ቀስ ብሎ ለብቻው አልገሰጸ ችግሩ የመጣ በሁሉ ፍት ስለሆነ ያ ያሳዩት ባይሪ ሁሉንም የሚጎዳ ስለሆነ በሁሉ ፍት ለኡነት ወንገል አለመታዘዛቸውን አይቼ በሁሉ ፍት ገጽዝኳቸው ይላል በእውነት ይሄንን ካንሰር እግዚአብሔር ከአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያወጣ ታውቃላችሁ ላለፉት 400 አመታት ለምሳሌ በዘር ማከል ትልቅ ችግር እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን በተለይ በሰሞኑ በሚዲያ ብዙ ሰምተናል ይሄን ችግር ኮንትሪቢት ካደረጉት ሰዎች ማከል አንዳንዶቹ ቤተክርስቲያኖች ናቸው የሳውዘን ባብቲስት ቤተክርስቲያን በዚህ ችግር ውስጥ ድርሻ እንደነበራቸው አድሎ እንደነበራቸው ነጭ ከጥቁር እንደምሻል በግልጽ ያስተምሩ ነበር በ1995 ሩቅ አይደለም አይደል 1995 ለመጀመሪያ ጊዜ በነሱ ኮንቬንሽን ላይ ቆሞ መድረክ ላይ እግዚአብሔርን በድለናል ጥቁሮችን በድለናል ሌሎች ባጠፉ ጥፋትኛ ደግሞ ተባባሪ ሆነናል አስተምረናል የእግዚአብሔርን ቃል ከአውዱ ወስድ ውጪ ተናግረናል ብለው በግልጽ ይሄ ተጽፎ ለታሪክ የተቀመጠ ሲሆን ከዛ በኋላ ደግሞ በየኮንቬንሽናቸው ያንኑ ንሳ የገቡበት ነገር ያነሱ ተጨባጭ የሆነ ነገር ተግባራዊ የሆነ ነገር ለማድረግ ወስነው አላሁን እግዚአብሔርን ስለነሱ ማመስገን አለብን መቶ ማመት ይሁን 10 ማመት ይሁን በገባን በስፍራ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ በእግዚአብሔር ፍት ንሳ እንድንገባ ያስፈልጋል ታዳኛ አበሾችነን ብዙ በዚህ ቋንቋ ምንገለገል እኛ አበሾችነን አድሎ ያቀናል ወይ ለምንል ሀገራችንን እስ ተመልከቱ ቅዱሳን ሀገራችንን ተመልከቱ አንዱ አንዱን እየናቀ እንደ ቤተክርስቲያን የጌታ ብርሃን መሆን አለመቻላችን የታወቀ ነገር ነው ይልቁንስ እንደ ዮናስ መጽሐፍን እየሰበከን መጽሐፍን መኖር ያቃተን እንዳንሆን እግዚአብሔር ሁላችንንም በመንፈስ ቅዱስ ይፈትሽን 
በቃ የለም ይያለ ምን ኖርበት ነገር ሳይሆን እግዚአብሔርን አሳዝኛለሁ እግዚአብሔርን በድያለሁ እግዚአብሔር እኮ የጠራ ይላፍሪካን አሜሪካንም ነው ለስፓኒሽም ነው ለሁሉ ነው ወንገል አብረ ለምሰራ በሙሉ መናገር አለብን ብለን ወደ ምን እናገርበት ዘመን እግዚአብሔር ይጨምረን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ቅዱስ አምላክ ሆይ እንባርካለን እና መሰግናለን ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወይ ፖለቲካ በወጣና በወረደ ቁጥር የሰው ጌታ እግዚአብሔር ወይ ድምጽ በበዛና ባነሰ ቁጥር የኛ መልክት ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንዳይቀየር ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር ወይ አንተን ወክለን ለዓለም ብርሃን ሆነን ይሄንን የውነት ቃል እንድንሰብክ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ወይ ከፍ እናደርጋለን በጌታ በኢየሱስ ስም አገራችን ኢትዮጵያንም አንተ ፈውስ በጥቁርና በነጭ ብቻ ማከላ አይደለም አድለው ያለው በህዝባችን ማከላ አንዱ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ዘር ሌላውን የምንቅበት አንደኛው ደግሞ የተናቀ መስሎ ደግሞ ሌሎችን ለያጠቀ ምንሰበት ይሄ የኛ የኛ የዛሬ ታሪክ ነው በኢየሱስ ስም በአገር ቤትም በውጪ ያለነው አባታ ክርስቲያናት አንተ ለእውነት እንድታቆመን የእግዚአብሔርን ልብ ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንድን ወር እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስም ይሁን ከፍ እናደርጋለን እግዚአብሔር አባትና አምላካ ሆይ ቤተክርስቲያናችንን ፈውዝ አገልግሎታችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የወደድከው አንተ ጌታው የባረከው አገልግሎት እንዲሆን እንድንታዘዝ አንተ እርዳን ክብር ሁሉ ለታላቁ ስም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን